గారు ఆయన కుమారుడు జగన్ స్థాపించినటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి ఆ పార్టీలో ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కండువా వేసుకున్నాను ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలని ఒక ఎంపీ కావాలని అని ఉంటే ఇంతకుముందే మూడు సంవత్సరాలకు ముందు జగన్ అంటే నాకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి ఆ సంబోధన అంకుల్ మీరు నాకు సపోర్టుగా ఉండాలి అని అంటే తప్పకుండా బాబు నేను హృదయపూర్వకంగా సపోర్ట్ అంటే సపోర్టే నీ దగ్గర ఏది ఆశించాను నేను ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలి ఎంపీ కావాలి ఇంకొక పదవి కావాలి ఏమిస్తావని పార్టీ లేకొస్తే అని నేను అడగలేదు ఈరోజు అడగలేదు నువ్వు గెలువు ముఖ్యం నీ గెలుపు ఖాయం ఆ తర్వాత నాకు అవసరం ఉంటుందో లేదో అవసరం అంటే నేనే అడగాలని ఉండదు అది నీకు ఇష్టమైతే ఏమిటని తెలుసు అది నీ ఇష్టం కానీ ముందుగానే నాకు ఈ పదవి ఇస్తావు అని నేను దైవసాక్షిగా అడగలేదు అలా అయితే ఇప్పుడే మూడు నెలల ముందే పార్టీలు చేరిపోయి ఉండాలి లేదా మూడు సంవత్సరాల ముందే పార్టీలు చేరిపోయి ఉండాలి నేను వెనక నుండి ప్రతి మంచికి చెడ్డకు ఉన్నాము బంధువే బంధు అని చేరలేదు తెలుగు ప్రజలకు మంచి చేస్తున్నాడు చేయబోతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు తప్పకుండా అవుతాడు అయితే ప్రజలకు మంచే జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో అతని కజిన్ సిస్టర్ని నా కుమారుడికి పెళ్లి చేసుకున్నాం తను నా రెండవ కూతురు మీ అందరికి తెలుసు మొదటి కూతురు లక్ష్మీప్రసన్న రెండవ కూతురు వివరానిక మూడవ కూతురు మనోజ్ కుమార్ భార్య కుటుంబాల గురించి తెలుసు నేనేమిటో మీకు తెలుసు ఇది మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ టప 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 మనం నెత్ర మీద పడకుండా అడగండి సమాధానం లౌకికంగానే తెలివితేటలు వచ్చాయని అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య చెబుతా లేకపోతే మీ దగ్గర తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం అది కూడా తెలుసు ఎనీ బడి ప్లీజ్ వెల్కమ్ అని ఎవరైనా ఒక్కరు బాబు జితేంద్ర ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్టర్బెన్స్ ప్లీజ్ కుర్చీరా వేమ వన్ మినిట్ బ్రదర్ అరే గివ్ హ్యూ మ్యాన్ ఏమంటే మూమెంట్ వద్దమ్మా దయచేసి కూర్చున్నాను సార్ వారు అడిగారు ముందు బాబు నీ పేరు దుర్గా దుర్గా చిన్నవాడి గారు దుర్గా అనొచ్చు లేదు దుర్గా గారు అనొచ్చు తప్పే లేదు బాబు దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చంద్రబాబుతో అప్పుడప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడి చంద్రబాబు ఆలస్యం అవుతూ ఉంది ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉత్తరాలు రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దయచేసి ఇది బాగా నోట్ చేయండి కొంతమంది కొన్ని తప్పించి వాళ్ళకు కావలసిందే రాసుకుంటున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ కాన్సర్ మళ్ళీ చంద్రబాబుతో మాట్లాడిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి నేను దాదాపు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి చంద్రబాబుని ఏకీభవిస్తూ ఉంటాను అతన్ని అగౌరవపరచాలని లేదు ఉన్న బంధుత్వంతో స్నేహితులతో అలా పిలుస్తున్నాను తప్ప ఇంకోటి కాదు ఆ కుర్చీలో ఎవరినా ఈ మస్ట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ ఐ గివ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్వేస్ చంద్రబాబు చెప్పాను ఫోన్లో సరే అన్న సరే అన్న అంటూ ఉన్నారు ఆ తరువాత సమాధానం లేదు నేను మళ్ళీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి ద డేట్ ఈజ్ దేర్ బ్రదర్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ ఉత్తరం రాసి మా కజిన్ ద్వారా పంపించాను రావత్ గారికి మిస్టర్ రావత్ 
so many letters i have written to you and for another officers also i requested you also some months back i wanted to come to your office mr mohan babu garu meer raavalsana avasaram ledhu letter pampichukonte ma kajin dwara pampinchanu mohan babu garu cheppandi aalasyamaina mata vastavame ఇంకొక వన్ వీక్లో డబ్బు పంపిస్తాను అని చెప్పాను పంపలేదు మీరే ఆ పొజిషన్లో ఏముంటారు చెప్పండి చంద్రబాబు నోటు నుంచి విద్యాలయాలు గొప్పవి అన్నాడు ఏఏసీ టీం వచ్చి గొప్పవి అన్నారు యూజీసీ వాళ్ళు వచ్చి గొప్పవి అన్నారు గ్రేడ్లు ఇస్తూ ఉంటారు మంది అటానమస్ నేను చెప్పాను ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు సమాధానం లేనప్పుడు నెల టైం తీసుకొని మళ్ళీ విద్యార్థిని విద్యార్థులతో కాలేజీలో అయ్యా ఇదిగో అని అంకెలతో సహా అక్షరం ఏదైనా వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఉండదు పొరపాటున్ టైపింగ్లో మిస్టేక్లు ఉంటే తప్ప ఉంటే ఈ డబ్బంతా మీకే ఇచ్చేస్తాం డొనేషన్ విద్యాలయాల కొద్దు మా తంటాలు మేము పడతాం ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇవ్వాలి కానీ అనుకున్న టైంలో ఇవ్వాలి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మూడు మాసాలకు ఒకసారి ఇస్తానన్నావు ఆ తర్వాత పాంప్లెట్ చేశారు ఇదిగో మొదటి విడత రెండవ విడత మూడవ విడత అని ఇక అన్నీ మీరు అడుగుతారని క్వశ్చన్ తెలియక తీసుకురాలి మీరు కనుక్కోండి ఉంటుంది మార్కెట్లో మొదటి విడత రెండవ విడత మూడవ విడత అని ఉత్తరం రాశాను అయ్యా మొడత మొదటి విడతలో పూర్తిగా రాలేదు రెండవ విడతలో ఇలా జరిగింది మూడవ విడత అసలు రానేయలేదు మీరు మాకు ఇప్పటికి చెల్లించవలసింది పంతొమ్మిది కోట్ల చిల్లర అన్ని ఎస్సీ అని ఎస్టీ అని కాపు సోదరులకని అన్నీ రావాలి ఇదిగో అంకెలు అని పంపించాం చెప్పాను దానికి సమాధానం అయితే ఉంటుంది అది కాపు సోదరులది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ రెండు కోట్ల చిల్లర రావాలి అయ్యా మీరు ఇలా చెప్తున్నారు నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి అమరావతికి చేతులు కట్టు నిలబడుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇది నా కోసం కాదు నా బిడ్డల కోసం మీరు చేసిన వాగ్దానాలకు ఇచ్చేసేయండి వచ్చి చెక్ చేయండి తప్పులు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పాము పిల్లలందరూ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి బాబు అంకుల్ కొంతమంది ఎక్కువ శాతం అంకులు అంటారు హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు డేస్ కాల్ అంటే బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు సార్ అంటారు అయితే కొంతమంది వాళ్ళు కూడా అంకులు అనొచ్చు నా బిడ్డల వాళ్ళు దే ఆర్ మోర్ దెన్ మై డాటర్స్ అండ్ సన్స్ అక్కడ ఇలా జరుగుతూ ఉంది అంకులు మాకు కూడా కొంత అమౌంట్ పర్సనల్గా ఇది ఇస్తూ ఉంటారు నాలుగు వందలు ఇది అది ఇంక్రీజ్ చేశారు అది కూడా ఇవ్వడం లేదు అంకులు అన్నారు ఇది వాస్తవం బ్రదర్ అంకెలతో సహా మళ్ళీ మా విద్యాలయంలో ఉన్నటువంటి ఒక అధికారి కూడా సంఖ్యలతో రాసి మా రెండో అబ్బాయి మనోజ్ కుమార్ చెప్పాడు మీ డబ్బంతా మీరు తీసేసుకోండి అంకెలు తప్పులు అని చెప్పాను ఉండను ఎవరు ఫినిష్ అవ్వడ అంటే నేను పరిగెత్తు పరిగెత్తుంటూ మాట కొంచెం గొంతు నొప్పిగా ఉంది బ్రదర్ పార్టీ ఒక్కలేదా లేదు వేడి నీళ్ళు కావాలి ఎప్పుడో చెప్పాను పార్టీ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత చెప్పుంటే మీరన్న మాటకు తల ఉంచుకునేవాడిని ఇది వాస్తవం మీరే చెప్పాలి నన్ను ఇటు మాడమంటారు అటు మాడమంటారు బ్రదర్ మీ పేరేంటి దనకర్ నాకు సమాధానం చెప్పవలసింది అథెంటిక్ పర్సన్ చంద్రబాబు దగ్గర వంది మా గదులో ఉంటారు ఒక పదవిలో ఉన్నప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అతి అతి తెలివి ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ముఖ్యమంత్రికి కాకా పట్టాలనుకున్న వాళ్ళు చెప్పారు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అని పేపర్స్ ఇచ్చాను కదా సబ్మిట్ చేశాను కదా ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జాబ్ వాళ్ళకు పంపించిన పేపర్లు చూసి అయ్యా మోహన్ బాబు నువ్వు అసత్యాలు ఆడుతున్నావని వెంటనే అవి మాట్లాడాలి కానీ నువ్వు వేరే పార్టీలో చేరాలనే ఉద్దే వేరే పార్టీలో చేరడానికి వాడి పర్మిషన్ నాకెందుకండి వాడేవడండి గొట్టంగాడు
ఒకడు పర్మిషన్ ఎందుకు నా కుటుంబం నా బిడ్డలు ఎస్ పార్టీలో చేరాలని నా ఇష్టం ఒకడిని అడిగి చేరి దీన్ని తెలుగు దేశంలో వాడిని అడిగి చేరేనా మా అన్నయ్యకు నాకు ఉన్న సంబంధం వాడికి ఏమైనా తెలుసా వాడు వయసు ఎంత ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్ అబౌట్ దట్ జెంటిల్ మ్యాన్ హీ మస్ట్ గివ్ చంద్రబాబు రిప్లై టు మీ దట్స్ ఆల్ బ్రదర్ అన్ని కాలేజీలకు వచ్చింది బ్రదర్ రెండు రాష్ట్రాల్లో హైయెస్ట్ ఇంటేక్ శ్రీ విద్యానికేతన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హైయెస్ట్ ఇంటేక్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అంతే కదా హైయెస్ట్ ఇంటేక్ కొన్ని కాలేజీల్లో జీతాలు ఇవ్వకపోవచ్చు అయినా పనిచేస్తున్నారు నా కాలేజీలో నేను ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నా ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టి ఆంధ్ర బ్యాంకులో యూ కెన్ చెకప్ లాస్ట్ మంత్ కొంత తగ్గించి ఇచ్చాను అయ్యా ఇలా ఉంది పరిస్థితి నా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కూడా మీద కూడా డబ్బు తీసుకున్నాను మీకు ఇస్తున్నాను టీచర్స్ మంచి ఉపాధ్యాయులు కావాలంటే జీతాలు కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ వన్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ బిడ్డలు తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సిపి బీజేపీ ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నాయో అన్ని పార్టీల తల్లిదండ్రుల పిల్లలు మన విద్యాలయాల్లో చదువుతున్నారు కాలేజీ ప్రారంభం రాష్ట్ర జరిగిన మరుక్షణం తల్లిదండ్రులను పిలిపించి దాదాపు ఐదు వేల మంది అటెండ్ అయ్యారు అయ్యా గవర్నమెంట్ ఫీ రీయంబర్స్మెంట్ సకాలంలో అందజేయనప్పుడు మీరు ఇవ్వాల్సి వలసి వస్తుంది కాలేజీ నడపాలి బిడ్డల్ని చేర్చుకోను అనే పదాన్ని నన్ను బిడ్డల భవిష్యత్తు పాడు చేయను కాబట్టి బిడ్డలందరినీ చేర్చుకుంటాను మీరు బాధ్యత వహించాలని తల్లిదండ్రులు కూడా మీటింగ్ పెట్టాను లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అది జూలైయో ఆగస్టు రికార్డెడ్ ఆ తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను మిగతా కాలేజీ వాళ్ళ గురించి ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు వాళ్ళకు ఒక కోటి రూపాయలు ఉండొచ్చు రెండు కోట్లు ఉండొచ్చు ఐదు కోట్లు ఉండొచ్చు అటువంటి కాలేజీలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని కాలేజీల వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళతో చేతులు కలిపి లేకపోతే వాళ్ళ కాలేజీలు ఎక్కువ బొక్కలు ఉన్నాయని వాళ్ళ లోపాలు తెలుస్తాయని భయపడి కొంతమంది కొంతమంది ఏ రోజుకైనా వస్తుందని జీతాలు ఇవ్వకుండా అసమర్థుడైనటువంటి మాస్టర్స్ని పెట్టుకుందామని కాలేజీలు నడిపే వాళ్ళు ఉన్నారు మంచివాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగుదేశంలో చేతులు కలిపి పది ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అసోసియేషన్లో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ he must pay for all the colleges not only one college nadu ekku amount undi brother i want to give reply give, give reply for that lady amma amma neeku telugu artham kaledha nee peru enti రాధిక ఒక్క నిమిషం తప్పు మాడుతున్నావు దయచేసి క్వశ్చన్ రాంగ్ నేను చెప్పాను సమాధానం ఫోన్లో కూడా మాట్లాడాను చంద్రబాబుతో కాదమ్మా నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదు రాధిక ఉత్తరాలు రాసిన తరువాత మళ్ళీ ఒక మాసం అయిన తరువాత మళ్ళీ కాలేజీలు పెట్టిన తరువాత ఎలక్షన్స్ కోట్ చేశారు నువ్వు చెక్ చేసుకోమా దయచేసి చెక్ చేసుకో మై ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్ లేదమ్మా ఎలక్షన్స్ ముందు తల్లి ఎందుకు భయపడాలి ఎవరికి భయపడాలి ఎవరిని అడిగి చేయాలి వైఎస్ఆర్సిపిలో జాయిన్ అవుతుంటే నిన్ను అడగాలనా నిన్నంటే నువ్వు కదమ్మా ఐ మీన్ నాట్ నిన్ను అడగాలనా ప్రజాస్వామ్యం నా ఇష్టం ఏ పార్టీలోనే చేరచ్చు యూ హ్యావ్ రైట్ ఐ హ్యావ్ రైట్ పార్టీలో చేరడానికి ఇది ఎందుకు ఇవేమి చెప్పకుండా ఎప్పుడో చేరుండొచ్చుగా నాకు పార్టీలో చేరాలని ఇంకా పదవులు అలంకరించి ఎప్పుడూ పదిహేడు సంవత్సరాల ముందు వెళ్ళి వచ్చేసాను రాజ్యసభకు ఏ గుడిలో వచ్చి ప్రమాణం చేయమన్నా చేస్తాను ఆ రోజు నుంచి కంటిన్యూ అవ్వాలంటే అయి ఉండొచ్చు బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వచ్చిన రోజులే నాకు ఏ పదవి ఇస్తారని అడుగునచ్చు అద్వాని గారు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారు ఐ లైక్ హిమ్ 
ఆయన కారులో నన్ను వెంకయ్య నాయుడు గారు కూర్చొని పెట్టాడు చిత్తూరు నుంచి ప్రయాణం మద్రాసుకి ఐ హ్యావ్ సీన్ టూ పర్సన్స్ మిస్టర్ మోహన్ బాబు ద పర్ఫెక్ట్ జెంట్ల మ్యాన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ గుడ్ యువర్ ఎ ప్లెయిన్ హార్టెడ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మ్యాన్ ఐ హార్డ్ అబౌట్ యూ నవ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ అగైన్ ఆయన క్లోజ్ రజనీకాంత్ అప్పుడు మీరిద్దరూ చాలా గొప్పవాడు మంచి స్నేహం అని పొగిడాడు వాజ్పాయ్ గారితో వేదిక మీద ఇక్కడ నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్లో మాట్లాడాను ఆలింగనం చేసుకున్నాడు నా మాటలకు పార్టీలో చేరాలంటే ఎవరికి చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి నా బిడ్డలు చిన్నవాళ్ళు అప్పుడు చెప్పల ఇప్పుడు ఈ విషయం చెప్పాను మీ ఇష్టమే మా ఇష్టం అన్నారు కానీ నువ్వు తప్పు చెప్తున్నావు తల్లి ఎస్ నాట్ యూ ఐ వాంట్ గివ్ ఎనీ రిప్లై ఫర్ యూ నో ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ టీవి ఫైవ్ నాయుడు వెయిట్ ఏమండి మెల్లగా మాట్లాడండి సార్ నేను కొట్టాడు నేనా టిల్ మై డెత్ ఐ వోంట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఎల్స్ సొసైటీలో చే తప్ క్వశ్చన్ రాంగ్ సొసైటీలో చేయరాని పని చేసిన రోజున తల ఉంచుకోవాలి ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవాలి చంద్రబాబుకు భయపడడం కాదు చంద్రబాబుకు నవరంధ్రాలు అనే పదాన్ని నేను ఉపయోగించలేదు ఆ లెటర్ చదవండి సమాధానం చూడండి ప్లీజ్ ఓహో మీ పేరు నారాయణ మా నాన్నగారి పేరు నారాయణ స్వామి నాయుడు ఎవరు చెప్పినా వసూలు అయింది అంత కాదు నేను వెళ్ళి పేద విద్యార్థుల కోసం ఎవరైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇవ్వండి అని లాస్ ఏంజలిస్ నుంచి ఎన్నో కంట్రీలు తిరిగాం నాతో పాటు చాలామంది ఆత్మీయులు తిరిగారు ఆ ఒక్క పర్సన్ నాకు గుర్తులేదు కానీ చూస్తే గుర్తుపడతాను చూసి కూడా గుర్తుపట్టినట్టు అటించను ఎన్ని 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 చోట్ల ప్రయాణం చేశాడు మీరన్నట్టు రెండు కోట్ల రూపాయలు నేను అనుంటే అందరి ముందు చెప్తున్నా ఇంకొక రెండు కోట్లు వేసి నాలుగు కోట్లుగా ఇస్తా లేదా మీరు అతన్ని పిలిపించి నిజంగా చూసి అనకూడదు కానీ మీ క్వశ్చన్కు ఆర్టీ దానిలోకి వెళితే తెలుస్తుంది ఇచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారు ఇన్స్టిట్యూట్కి బిడ్డలు చదువుతున్నారు ఏం జరిగిందని వాళ్ళకి తెలుసు అమెరికాలో దాన్ని ఏదో అంటారు దాన్ని ఏమైంది నువ్వు వంద ఇచ్చిన దానిలో పలాని వ్యక్తి ఇచ్చాడని చెప్పేసి అడ్వకేట్ని పెట్టి సక్రమంగా ఈవెన్ టుడే నా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ నా పర్సనల్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎస్ఎస్సీ ఐమ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ అది కూడా పర్ఫెక్ట్ నాకు ఒక సలహా ఉండండి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు అటువంటి వాళ్ళకు ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ బాధాభి వందనాలు కానీ రెండు ఒకటి ఇంకొంత క్వశ్చన్ పులు స్టాప్ చేయాలి రెండు కోట్లు అన్నావు అది వాస్తవం అయితే నీకు ఇంకొక రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల ఐదు కోట్లుగా ఇస్తాను ఈ మాట మీద కట్టుబడి నువ్వు ఆంధ్రజ్యోతి తరఫున వచ్చావు వేటాడి ఛేదించి కీ హోల్ జర్నలిజం చేసి అది ఛేదించి పట్టుకురా నీ ఆఫీస్కి వచ్చి తలదించుకునే సమాధానం చెబుతా ఐదు కోట్లు ఇచ్చి
తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఏమైనా బకాయిలు కావాల్సినాయా డిసెంబర్ లో రెండు ఎలక్షన్ జరిగినాయి ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఏమైనా బకాయిలు కావాల్సినాయా ఇక్కడ ఎందుకు అడగట్లేదు వండర్ఫుల్ నీ పేరు శ్రీకాంత్ తెలుసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నావు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్కు డిగ్రీ కాలేజెస్కు అటువంటి దానికి ఫీ రీయంబర్స్మెంట్ ఉంటుందమ్మా స్కూల్స్ ఉన్నాయి స్కూల్కు గవర్నమెంట్ నుంచి బకాయిలు ఉండవు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నాకేం బాకీ లేదు వాళ్ళు ఏమైనా నాకు హెల్ప్ చేస్తే నాకు రెండు రాష్ట్రాలు ఒకటే నేను ఎప్పుడు అడగలేదు నాకు కావాలంటే వీళ్ళు అడుగుతాను ఆయన కేసీఆర్ కాదనరు కేటీఆర్ కాదనరు ఏదో ఉన్నది చాలు రేపు ఇంకా ఎక్కువ స్కూల్స్ పెట్టాలంటే వెళ్ళి బ్రదర్ ఇంకో స్కూల్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇవ్వండి నేను అడుగుతాను ఆల్రెడీ రెండు రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పుడు ఉప్పల్లో బిడ్ బిడ్ అంటారు కదా అదే రెండు రాష్ట్రాలు ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడిది బిడ్ వేసి దాదాపు నలభై మందో యాభై మంది అయితే దానిలో మనం హై క్రిజల్ ఏదో ఉంటుంది నాకు కొన్ని కొన్ని తెలియవో ఆ వాటిలో బెడ్ వేసి బిడ్ వేసి పాడి మనకు ఏడు ఏడున్నర ఎకరాలు వచ్చాయి ఉప్పల్లో స్కూల్ కడుతున్నాం కట్టాం నడుపుతున్నాం హాస్టల్ కూడా కడుతున్నాం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి నాకు ఏ బాకీ లేదు వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరూ సమా అడుగుతుంటే క్వశ్చన్స్ కాదు నీ క్వశ్చన్ ఏమిటో నాకు కావాలి అడుగుతున్న ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కావాలి సొసైటీలో ముందే చెప్పాను మద గజమ్ము మార్గమ్మున జరుచుండా కుక్కలెన్ని మరుగుట లేదు వాస్తవాలు ఏమిటి ఎవరికి సమాధానం ప్రతి ఒక్కరికి సమాధానం ముఖ్యమంత్రి చెప్పలేరు భారత ప్రధాని చెప్పలేరు మీ నువ్వు ఏ టీవీ ఆయన చెప్పలేరు దేనికి సమాధానం కావాలో అడుగు తల్లి ఆమె నీ పేరేంటి శ్రావణి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ యూ ఆస్క్ మీ దట్ ఏదో ఎవరో మాడుతున్నారని ఇంకా సాయంత్రం వరకు అదే టాపిక్ అయిపోతుంది మీకు ఆకలి నాకు వాట్ దర్ వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ ఎనీ డ్యామ్ ధైర్యంగా నువ్వు ఏదో అడుగుతున్నా పంచభూతాల సాక్షిగా పంచభూతాల సాక్షిగా పంచభూతాల సాక్షిగా నేను భయపడి చెబుతున్న సమాధానం కాదు ఆవగించంత కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎవరి మీద దాడులు చెయ్యలేదు 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 చెయ్యరు అన్నీ మీరే అడిగేస్తారు కొన్ని ప్రతి చిన్న విషయము నాకు తెలియదు చైర్మన్గా బిడ్డలకు నూటికి నూరు పర్సెంట్ తప్పు చేయరు ఇంతకుముందు సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఏదో ఉన్నాయి అనన్నా ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరైనా అడుగుంటారేమో ఈ విషయం అడుగుండరు నా దృశ్యంత వరకు బాబు నేను పోనీ అడిగావు కదా నువ్వు వరుసగా ఒక వన్ వీక్ పబ్లిసిటీ ఆంధ్రజ్యోతి మీ ఓనర్ చెప్పి ఇవ్వాలి ఎవరైతే లబ్ధి అలా తీసుకోకుండా ఫ్రీగా సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేసి ఏది వాళ్ళ కారణాల వల్ల ఎన్నో కారణాల వల్ల క్వశ్చన్ అడిగావు గివ్ మీ ఆన్సర్ వేసి నాకు తెలిసి నూటికి నూరు పర్సెంట్ ఆ విధంగా జరగరా బిడ్డలకు ఏమేసామంటే జాయిన్ అయ్యి వన్ ఇయర్ ఫీజు కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాల ఫీజు కడితేనే మీరు వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారంట అన్నావు కదా బయటికి ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాడు ఎందుకు అన్నది ఆ పిల్లల్ని పిలిచి అడుగు నెంబర్ వన్ 
నిమత్తం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా అంకుల్ ఇది మా నాన్న తాపీ మేస్త్రి నేను ఇలాగా హెల్త్ ప్రాబ్లం లేదు నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను అంకుల్ అంటే ఎంతమందికి ఇచ్చాను బాబా ఉంటే బాబా వెంకటేశ్వరుడు ఉంటే వెంకటేశ్వరుడు నా తల్లిదండ్రులకు తెలుసు ఏ చెప్పులు కొట్టకూడదు రా నేనేదో తీసుకొచ్చి కొట్టిన బయట ఉండు తప్పది కనుక్కో నేను టీవీ పిలిపించు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడాలి కల్పితం బిడ్డలకు ఎంతోమందికి సహాయం చేస్తున్నా ఇంకొక మాట ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ కుల మతాలకు అతీతంగా ఇస్తున్నాను మీరు అడగ మీరు అన్నీ అడగరు రాయరు కొన్ని ఏమో వాళ్ళకి తాళం వేస్తారు అతను ఎవరో మాట్లాడాడు నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తొంభై మూడు నుంచి విద్యాలయాలు స్టార్ట్ చేసి కుల మతాలకు అతీతంగా భారతదేశంలో ప్రాస్పెక్ట్స్లో కులమని తీసేసాను ఐఎమ్ ది ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ ఇన్ ఇండియా అది అప్రిషియేట్ చేయరు ఎప్పటి నుంచి వీడు ఇస్తున్నాడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఎలా ఇస్తున్నాడు అనేది అప్రిషియేట్ చేయరు ఇవ్వాలని మీరు చెప్పారా అని అడిగారా వాళ్ళు ఈ సినిమా కూడా తీసారు రాయలసీమ రామన్ చౌదరిలో వాళ్ళు అడగల నేనే ఇస్తాన్న పది పైసలు కష్టపడ్డా ఫుడ్డు లేకుండా కష్టపడ్డా చెప్పులు లేకుండా కష్టపడ్డా మా నాన్న టీచరు నేను టీచరు నటుడయ్యా నేనేం రౌడీజం చేయలే హలో రౌడీజం చేసి సంపాదించాలా అడ్డదారులు సంపాదించాలా బెదిరించి సంపాదించాలా కష్టపడి సంపాదించా పార్టీలో అది పిల్లలకి ఇస్తున్నా ఎవడో వాడు అన్నాడు మేమిచ్చిన డబ్బులు వాడు ఇచ్చిన డబ్బులు అరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ చేయండి ఇమీడియట్లీ ద రికార్డ్ ఈస్ దేర్ ఎప్పుడు మోహన్ బాబు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తా అన్నాడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాడు చెక్అప్ లాస్ట్ ఇయర్ రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు మూడు ఎకరాలయ్యా మా పొలం మా నాన్న ఐదు రూపాయల జీవితంతో స్టార్ట్ చేసాడే నాకు నూట తొంభై ఏడు రూపాయల జీతం మద్రాసులో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్గా ఆరు మాసాలు పనిచేస్తే యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక సినిమా ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పా తినే ప్లేట్లో ఒక దొడ్డి గుర్చుని ఉంది కావిడ అది చెప్పా ఎంతమంది చెప్తారు పేరు చెప్తా చెప్తారు వాళ్ళందరూ ఎవడు ఏ విధంగా సంపాదిస్తున్నాడు ఐ నో దట్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దాట్ మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ లైక్ దాట్ ఊరికి ఎవడు అడిగాడు ఎవడు అంటే అథెంటిక్గా అడగండి ఐ అప్రిషియేట్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ యూ హ్యావ్ రైట్ టు ఆస్క్ మీకు అయిపోయింది ఛాన్స్ మీ పేరు ఓయ్ ఉండవే బాబు సరే నీకు చెప్పనా అక్కడ చెప్పనా అర్థం కాదు ఎప్పుడో చెప్పాను కదా నాన్న ఇన్నిసార్లు అదే కదా చెప్పాను ఓటరు నేను ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు వైసీపీలో లేను చంద్రబాబుతో చంద్రబాబు అని ఫోన్లో ఫోన్ చేస్తే చంద్రబాబు లైన్ లేకు వచ్చినప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మార్చి వరకు ఫిబ్రవరి వరకు మాట్లాడాను ఫోన్లో ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నన్ను పార్టీ లేక ఆహ్వానించాడు అన్న ఈ పార్టీ మీది మీరు రండి అని వద్దు చంద్రబాబు ఈ పార్టీ వద్దు నాకు అని అన్నాను జగన్ నా ఇంటికి బంధువుగా నాలుగు ఫంక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు అది తెలిసి అన్న రావాలి మీరు అన్నాడు వద్దు చంద్రబాబు నాకు లేదు చేరాలి లేదు అన్నాను ఈ రోజున దీనికోసం దానికోసం చేరల నేనే నాకు నేనే చెప్పి ఆ రోజున అంకుల్ మీరు సపోర్ట్ ఉండాలంటే అతను ఆహ్వానించాడు నేను గౌరవప్రదంగా అంగీకరించాను దానికి ఇది ఒకే ప్రశ్న అడుగుతున్నావు బ్రదర్ మీకు అర్థమైందా మీకు మీకు అర్థమైన ఆన్సర్ వచ్చిందా దానికి దీనికి లింక్ ఓటర్ ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేదేంటి శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు నువ్వు ఏ నువ్వు రాజకీయాలు లేక పనికి రావు మొక్కుకు సూటికి మనిషి ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతావు నీకు రాజకీయాలు పనికి రావు బాబు నువ్వు వెళ్ళొద్దు బాబు అని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొట్టుకుంటున్నారు ఇది 
నువ్వు ఒక విషయం చెయ్యి నేను రాజ్యసభ సభ్యుడిగా మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పంపించారు ఆ పంపడంలో చంద్రబాబు కూడా ఒక చెయ్యి నన్ను ఎంకరేజ్ చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఐదు సంవత్సరాలు ఐదున్నర సంవత్సరము ఒక్క రూపాయి దొంగలించి ఆమె ఆరాతి ఇప్పుడు తీస్తారు కదా చెప్పాడు కదా వాడెవడో స్టూడెంట్ ఒకటి చెప్పాడని అలాగ లోడు వెనక్క వెళ్ళు ఇంకోటి పెట్టాడు వాడెవడో నువ్వే చెప్పావా మనోజ్ చెప్పాడు రెండు వేల పదమూడులో ఇన్స్టిట్యూట్కి చంద్రబాబును పిలిచా హోల్ హార్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యారేజ్ అయితే నేను వెళ్తా వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యారేజ్ అయితే నేను పిలిచాను వచ్చాడు ఫంక్షన్ పిలిచా ఎలక్షన్కి ముందు అతను ఇంటికి పిలిచినప్పుడు అతను చేసిన మంచి విషయాలు చెప్పా అతను కూడా అన్నను పాలిటిక్స్లోకి రావాలి ఆయన నేను దగ్గర నుండి చేస్తాను పెట్టాడు ఇప్పుడు పెట్టాడు ఆ క్లిప్పింగ్ దీనిలో భయపడాల్సిన విషయం ఏంటి ఇంటికి పిలిచినప్పుడు గౌరవంగా మాట్లాడి గౌరవంగా చెప్పా మరి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు ఏమిటి అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఏం చేశాడో మట్టి ఇసుక భూమి భూస్వామి అయిపోయాడు అందుకే ఆవేదన ప్రజలు కాలం వెళ్ళవేడలా ఒకటి ఒకటి కాదు నువ్వేమైనా పుచ్చపల్లి సుందరయ్యవా నువ్వేమైనా గౌతు లచ్చన్నవా నువ్వేమైనా అది కలకటాలో ఆయన జ్యోతి భాష కేరళలో ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభంలో డబ్బు లేదు ఇప్పటికీ డబ్బు లేదు వాళ్ళకి ప్రారంభంలో నీకు ఎంత ఆస్తి ఈరోజు ఆస్తి ఎంత కెన్ యూ ఆస్క్ హిమ్ కెన్ యూ టేక్ హీస్ హిస్టరీ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ కెన్ యూ ఓపెన్లీ టెల్ ఎనీ ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్ యువర్ సెల్ హీస్ ఆస్కింగ్ మీ కెన్ యూ ఇట్స్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ హౌ ద మనీ కేమ్ టు మీ ఐ విల్ షో ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మా గురువు గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన నుంచి ఎలా వచ్చింది క్లియర్ గో ఫర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి ఫైల్ తి కెన్ యూ టెల్ ఆన్సర్ అబౌట్ హిమ్ కెన్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ హిమ్ హౌ బచ్ మనీ ఈజ్ నాట్ పోచల్ పల్లి సుందరయ్య ఈజ్ నాట్ గౌతమ్ చిన్న ఈజ్ నాట్ సంబడి If you ask me how it came, come on. You ask him to show. No. I stayed in the car shed. You also stayed in the small goods. But how these properties? I don't want to discuss now. I will tell the public. They must know. Okay, question, brother. N.T. Rama Ravagaru, Mahanaya, నా అభిమాన నటుడు నాకు దేవుడితో సమానం ఆయన పోయిన వెంటనే అనౌన్స్మెంట్ చేశాను అన్నయ్య తెలుసో తెలియకో బుద్ధి తక్కువయ్యో గడ్డి దునో నేను చంద్రబాబు పక్కన వెళ్ళాను ఐడి మిస్టేక్ ఏ స్వార్థం కోసం వెళ్ళలేదన్నయ్య అతను మాయ మాటలు చెప్తే అతను వెనకాల వెళ్ళాను నేను తప్పు చేశాను అన్నయ్య మీకు అని ఇరవై సంవత్సరాల ముందే ఓపెన్గా చెప్పిన వాడిని మోహన్ బాబు ఇప్పుడు కాదు ఇది ఇది కూడా తెలుసుకోండి ఈరోజు చెప్తే అనుకో ఆ రోజే ఐడెంటి మిస్టేక్ అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు నెంబర్ వన్ హీరోగా ఉన్నప్పుడు బ్రదర్స్ దయచేసి నోట్ డౌన్ హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఆంధ్రజ్యోతి నోట్ డౌన్ ఆయన అన్నం తిని తినక రోడ్లో తిరిగి రోడ్లో స్నానాలు చేసి తొమ్మిది మాసాల్లో తెలుగుదేశం తెలుగువాడు భారత ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్పినవాడు చెప్పిన వ్యక్తి మా అన్నయ్య ఆ మహానటుడిని తెలుగుదేశంలో సభ్యత్వం లేకుండా చేసిన ఘనత ద గ్రేట్ మై లవ్లీ ఫ్రెండ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇదొక్కటి చాలు మీకు ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఎవరో పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడు మీరు అపాయింట్ చేసుకొని ఏదో చెప్పారు ఏదో పెట్టారు అని చెప్తున్నారే వాళ్ళకి ఏం తెలుసు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నన్ను పదిహేను రోజులు ఇంకా ఎలక్షన్స్ సెకండ్ టైం ఎలక్షన్స్ ఉండగా అప్పటికి బంధుత్వం చేశాం పేర్లొద్దు కానీ చాలామంది ఆయన చెప్పారు బాబుగారు మీరు నేను అంతకుముందు బ్రదర్ అనేవాడిని ఆయన 
బాబు గారు అనిపించేవాడు మా ఇద్దరు కొలీగ్స్ కూడా ఆయన రాజ్య నేను రాజ్యసభ ఆయన పార్లమెంట్లో ఉండేవారు ఆయన ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరిగినా అప్పట్లో నన్ను పిలిచేవారు కూడా అప్పటి నుంచి పరిచయం ఈరోజు పరిచయం కాదు ఆ తర్వాత బంధుత్వం అయింది నన్ను తెలియదు కాంగ్రెస్కు ప్రచారానికి రమ్మంటే బాబు గారు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి పద్నాలుగు రోజులు షూటింగ్ వరుసగా స్విట్జర్లాండ్లో అనుకున్నాం తప్పుగా నేను రాలేను అని అన్నాను నన్ను పిలిచిన వాళ్ళు కూడా మధ్యవర్తులు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన ఏమాత్రం కోపం చెందకుండా ఆ ఎలక్షన్ అయ్యి రెండోసారి చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆయన మా ఇంటికి పిలిచి ఆహ్వానానికి బాబుగారు రెండోసారి విజయాన్ని సాధించారు రెండు భోజనానికి అని పిలిచాను పార్టీలో చేరాలంటే ఎన్నో పార్టీలు ఆహ్వానించాయి ఎస్ కాదని చెప్పాలంటే బీజేపీలో కొంతమంది ఉన్నారు పేర్లొద్దు వెల్కమ్ జాయిన్ అన్నారు నో అన్నాను స్వార్థం కోసం వెళ్ళలేదు బ్రదరు క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ ఏం వేశారు అది దయచేసి ప్రజలకు తెలియజేయండి ఎలక్షన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నేను రోడ్లకి ఎక్కలేదు దానివల్ల ఇతనికి లాభం ఏమీ లేదు ఎవరికి జగన్కి దానివల్ల లాభం ఏంటి జగన్కు ఓట్లు వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు రోజు రోజుకు దినదనాభివృద్ధి చెందుతుంది ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ లీడర్ మాట మీద నిలబడే వ్యక్తి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మాట ఒక పద్ధతి ఒక ఇదిగా ఎందుకు ఆయన కాదని ఆయనకి ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు ఎన్నో సభల్లో చెప్పాలి కాబట్టి ముందే ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ ఐ నో నేను కాంగ్రెస్కి ఆయన గొప్ప మాట అన్నాడు నేను సేవకుడిని కాదు కార్యకర్తను ఏదో ఒక మాట అన్నారు ఆయన పార్టీకి విధేయుడినే కానీ ఐ ఆమ్ నాట్ స్లీవ్ ఫర్ ది కాంగ్రెస్ అని సోనియా గాంధీతో అని అక్కడ జగడం జరిగి గొడవ జరిగి ఆంధ్రదేశానికి నష్టం జరుగుతుందని అప్పుడు గెలిచిన ఎంపీలను తీసుకెళ్ళి మాట్లాడాడు ఆయన ఆవిడతో షీ సెట్ నో దెన్ ఓకే యూ యూ విష్ ఆ తర్వాత మరణం ఎలా అయిందో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పీక్ నావ్ ప్రతి ఒక్కరూ పోతాం టైం మృత్యు ఆసన్నమైనచో షాడోలాగా వెంటాడుతుంటుండదు మృత్యు ఎప్పుడు కాటేస్తుందో నో బడి నోస్ అది తెలిసి తెలియకు మనుషులు విర్రవీగుతాం సిల్వర్ జూబ్లీలు వచ్చాయి ఫ్లాఫులు వచ్చాయి నన్ను అడిగాడు ఆ మధ్య ఏమండి ఇప్పుడు ఏంటండి సినిమా మొన్న ఏదో ఫ్లాఫ్ అయింది కదా విష్ణుకి మనోజ్ గారు ఎవరు పిచ్చివాడా ఫ్లాఫ్ లేని వాడు ఎవర్రా విష్ణుబాబు సిల్వర్ జూబ్లీ ఒక సినిమా రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చారా హండ్రెడ్ డేస్ పిక్చర్స్ మనోజ్కి వచ్చారా నా కూతురుకి వచ్చారా ఆ అమ్మాయికి నంది అవార్డు వచ్చింది నాగరాల రెండు అంట చూసావా నేను ఐదు వందల అరవై చిత్రాలు యాక్ట్ చేసే అరవై రెండు సినిమాలు ఫ్లాఫ్లు ఎవరికి రావు నాకు ఎన్ని ఫ్లాఫ్లు భారతదేశంలో ఎందుకు ఎవరికి రాలా నా బిడ్డలు రిసీవ్ చేసుకున్నారా లేదా దే రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎ హీరో దే యాక్సెప్టెడ్ దే ఆర్ ద డైనమిక్ హీరోస్ ద సక్సెస్ ఫెయిలర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫేట్ మా ఇండస్ట్రీ ప్రతి ఒక్క నిర్మాత సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాడు కాదు కష్టపడి మరి సిల్వర్ జూబ్లీలు గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇచ్చాను నేను అప్పుడు నేను మా తమ్ముడు ఒకడే మేము ఇద్దరం డిసైడ్ చేసాం ఈ కథ బాగుంటుందా ఈ కథ బాగుంటుందని ఇప్పుడు యాభై మంది ఉన్నారు మరి సిల్వర్ జూబ్లీ రాలా మరి ఏంటంటావు టైం నటుడా కాదా దే ఆర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ మై సన్స్ మై డాటర్ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం వాళ్ళు సక్సెస్ కాబట్టి దే ఆర్ గుడ్ ఎగతాళి చేయడానికి ఉంది బ్రదర్ ఎన్నెన్నా చేయొచ్చు జయాబ జయాలు దైవ దినాలు ఇంక ముగిద్దామా ఇక్కడ మీకు చెప్పని ఇక్కడ ఇక్కడ మై డియర్ బ్రదర్ విను ఆయన చెప్పింది చెప్తున్నావు ఫోజ్ అంటావే ఆకలిలో నుంచి చెందిన ఆక్రందన రెండు జతల బట్టలు ఉతికి వేసుకున్న వాడిని నటుడైతే మంచి బట్టలు వేసుకోవాలని మంచి పర్ఫ్యూమ్స్ వాడాలని సంపాదించిన దానిలో పది పర్సెంట్ ఇవ్వాలని అనుకునేవాడిని ఫోజ్ కొట్టడానికి ఎన్ని ఇప్పేసి తిరిగితే ఇలా ఫోజ్ ఫోజ్ కొట్టలే టేక్ యువర్ వాడు వాపస్ 
వాడెవడు అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరము గాను సజ్జనుడు పలుకు చల్లగాను ఎవరో ఏదో అనుకుంటే ఫోజ్ ఏంటి పార్టీకి అధినేత వైఎస్ఆర్సిపికి అధినేత జగన్ జగన్ బాబు తను ఒక ప్రణాళిక ఇలా వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి అని వేసుకుని ఉంటాడు ఆ ప్రణాళిక చెప్పిన ప్రకారం ఒక కార్యకర్తగా ఏది ఆశించకుండా వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తాను అది రేపవచ్చు ఎల్లుండవచ్చు రోటిలో తలదూర్చి రోకటి పోటునకు వెరవక మానున అన్నాడు యుద్ధానికి దిగేశాం నా స్కూల్లో తప్పులుంటే ఇంకా ఇప్పుడెవరు అయిపోయింది ఈజ్ నాట్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నో బడి దెర్ ఇస్ నో ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి అయినా వాగ్దానాలు చేస్తున్నాడు అతను పోయి అడగండి నాలుగు సంవత్సరాలుగా చేయింది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తున్నావయ్యా అని అది అడగండి ఏంటి ఎవరు ఈజ్ గోయింగ్ టు స్వీప్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్వీప్ ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారితో అన్నయ్యతో ఉండి తిరుగుతూ మేజర్ చంద్రకాంత్ తీసుకున్నప్పుడు చెప్పాను అన్నయ్య హీ విల్ బికమ్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ చాలామంది ఏంటండి మీరు ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ క్యాసెట్ ఫంక్షన్లో ఆ ఫంక్షన్లో ఆయనే ముఖ్యమంత్రి ఆయనే ముఖ్యమంత్రి అంటాడు ఏ నా అభిప్రాయం ప్రజాస్వామ్యం చెప్పాను ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది అమరావతి అంటావా ఆంధ్ర అంటావా జగన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫామ్ స్వీప్ 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 ద డే విల్ మీట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ నేను దేవుడిని కాదు మీలో ఒక మనిషిని వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టుడే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్ మీ మీ భాషను అడిగా ఏంటండి వేణు అని పేరు దుర్గా దుర్గాదేవి సాక్షిగా నేను అడగవలసిన అడగవలసిన కర్మ నాకు లేదు మమ్మల్ని కూడా నువ్వు నిలబడతావా అని అడుగుండొచ్చేవో వాళ్ళని నాట్ ఓన్లీ వైఎస్ఆర్సిపి ఎవరైనా అడిగారేమో వాళ్ళు చెప్పుండొచ్చు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి కామ్గా ఉన్నారు లేకపోతే ఇదివరకు విడిపోయింటారు అక్కడికి డెవలప్మెంట్సా జగన్ ఒక వెయ్యి కోట్లు పన్నెండు కోట్లు ఇచ్చాడు ఆయన నాకు రెడీగా ఉంది డబ్బు నా ఉద్దేశం ఒక పన్నెండు కోట్లు పన్నెండు వందలు ఇచ్చుంటాడా రెండు వేల కోట్లు ఇచ్చుంటాడా ఒక టూ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఇచ్చుంటాడు జగన్ అందుకే జరిగే ఇప్పుడు ఏమండి మీరు మళ్ళీ అటు తిప్పింది కదండి ఆంధ్ర ఆంధ్రలో ఇది ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా హ్యాట్సాప్ చేసేసాడు కదా వాడిని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు ఒకరి మీద ఒకరు ఒకరి మీద ఒకరు నిందలు వేసుకుంటూ ఉంటారు నాకు ఎలర్జీ అసహ్యం ఎవరి కులాన్ని వాళ్ళు గౌరవించుకోవాలి ప్రేమించుకోవాలి నేను ఎప్పుడూ చెప్పాను సినిమాలో ఎవరి కులాన్ని వాళ్ళు గౌరవించుకోవాలి ప్రేమించుకోవాలి నీ కులం తక్కువ నా కులం గొప్పది నా కులం తక్కువ నీ కులం గొప్పది అని చెప్పే అధికారం ఎవరికి లేదు పుణ్య భూమి ఆదేశం అనే సినిమాలో హిట్ పిక్చర్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్పాను నేను పలానా నేను పలానా నేను పలానా అని ఇంకొక విషయం టైం అయింది నేను కాలేజీలు పెట్టాను నా కులం వాళ్ళే రావరేను 
నేను ఒక హోటల్ పెట్టాను నా కులం వాళ్లే రావరేను నేను పైరు నాడుతున్నాను ఒక కులం వాళ్లే రావాలను ఒక్కడు రాడు ఆ కులం వాడే రాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ కులం అని హోటల్కి వచ్చాం ఏ కులం అని ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోయినాం ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కులం అంటే వాడు ముడ్డి మీద అంతాడు అమెరికా వాడు ముడ్డి మీద అక్కడ తను ఉద్యోగం పంపించేస్తాడు అక్కడ కులాలు లేవు ఇక్కడ నా కూతురు బ్రాహ్మణోత్తమ అని పెళ్లి చేసుకున్నది వండర్ఫుల్ బ్రాహ్మణుల ఫ్యామిలీని నా కూతురు పెళ్లి చేసుకున్నది నా కుమారుడు రెడ్లు కులాల అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు ఇక్కడ కులాలు నాకు లేవని తెలుసు ఐ లవ్ దెమ్ ఐ లవ్ మై సన్ ఇన్ లా ఫ్యామిలీ ఐ లవ్ మై సన్ ఫ్యామిలీ కోడల్ ఫ్యామిలీ కులాలు ఏంటి ఎవడు పెట్టాడు చాణుక్య అక్కడ కొన్ని అర్థశాస్త్రాలు అవి ఇవి చదివిపోతూ ఉంటే పురాణాలు భావం బాధ ఎట్లా బట్ ఎనీవే యువత యువత నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇంకో క్వశ్చన్ కాల్సి చెప్తా బ్రదర్ పిల్లల్ని రెచ్చగొట్టాడన్నారు కనుక్కోండి వెళ్ళి ఇంతకాలం చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు తెలుగుదేశం ఉంటే అభిమానం ఉన్నవాళ్ళు మా బిడ్డకి ఇలా చేసి చెప్పచ్చు కానీ ఒకరో వంద మందిలో ఒకరో ఇద్దరో వంద మందిలో ముప్పై చెప్పిన ది డే ఐ విల్ కట్ మై హెయిర్ నాకు భయం ఒకటే ఏమండి ఎట్లాంటి మీరు చంద్రబాబు చాలా డేంజర్ కదా అన్నాడు చంద్రబాబు చంపించగలడేమో కానీ ఇంకేమీ చేయడు ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆ మధ్య చంద్రబాబుకి ఏమన్నా ఆ మధ్య బాంబు లాస్టింగ్ జరిగింది కదా ఐఎమ్ ది మ్యాన్ హూ వెంట్ అండ్ క్రైడ్ ఈ రోజుకి వంద సంవత్సరాలు క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటాను చంద్రబాబుని చనిపోవాలని కోరుకోను ఓడిపోవాలని కోరుకుంటాను మహారాష్ట్రలో చంద్రబాబు టీమ్ని వేసుకెళ్ళి అక్కడ గొడవ చేస్తే అది రాయలే చూడండి ఈ మధ్య చెప్పా అది రాయలే హలో హలో అది కూడా రాయి అవి రాయండి అయ్యా బాబు నువ్వు నానాటి వాడివే నాకు ఈ రంగం వచ్చింది నువ్వు ఇప్పుడు యువత తర్వాత పోతే నీకు నువ్వు ఏం చేయిపోతావు అందరూ ముసలం అవుతాం నేనేమో పదహారు సంవత్సరాలు కుర్రాడా నలభై అడుగులు దూకా ఇప్పుడు దూకమైనా దూకలేము అక్కడికి విష్ణుబాబు ఎక్కడ ఉండి నా కూతురు లక్ష్మి విష్ణు మనోజ్ ముగ్గురు కూడా అంకుల్కి సపోర్ట్ చేయమన్నారు ఏరా విష్ణు ఎట్లరా ఎందుకు రాను లేదు రేడి మన రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి పలాన్ మంచి కోసం పోరాడుతున్నారు కదంటే నలభై యాభై వేల మంది స్టూడెంట్స్ నా బంధువర్గాన్ని తీసుకెళ్ళి తిరుపతిలో ర్యాలీ చేసి న్యాయం చేయమన్నా చంద్రబాబుకి మరి అది గుర్తు రాలేదే ఎంతసేపు ఫీ అది ఎలక్షన్లు దగ్గర వచ్చినాయి ఓటేశారు అది థ్యాంక్ యూ బ్రదర్